হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গ্লোরিয়াস একাডেমি এনআইটি এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত স্বাগত কিছুক্ষণ আগে আমাদের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমরা লাইভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম এখন আমরা আবার কানেক্ট হয়েছে তাহলে আমি এখন যে প্রশ্নটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রশ্নটা খুব ভালো করে খেয়াল করুন এসব প্রশ্ন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার বিভিন্ন ভালো ভালো ভার্সিটিগুলোতে এইসব প্রশ্নগুলো বেশি দেয় এখন কিন্তু বিভিন্ন ভার্সিটিতে রিটার্ন এক্সাম হচ্ছে আর রিটার্ন এক্সামকে কোপ আপ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই এসব প্রশ্ন নিয়ে একটু মাথা কামাতে হবে আদারওয়াইজ আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না এসব কম্পিটিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে আপনি ভালো করার জন্য প্রশ্নটা হচ্ছে এ একটা মেট্রিক্স দেওয়া আছে তার ক্রম হচ্ছে কত থ্রি বাই ফোর তা বি একটা মেট্রিক্স দেওয়া আছে তার ক্রম কত ফোর বাই থ্রি সি একটা মেট্রিক্স দেওয়া আছে তার ক্রম হচ্ছে কত ফাইভ বাই ফোর প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে সি গুণ এ টি প্লাস বি ই মেট্রিক্সটা কি নির্ণয় করা সম্ভব কি না মানে এই যে মেট্রিক্সটা এই মেট্রিক্সটার মান কি নির্ণয় করা সম্ভব আমাদের সেটা জানতে গেছে যে মেট্রিক্সটা কি গুণ করা সম্ভব কি না বা এখানে যোগ আছে গুণ আছে এসব কাজ করার পর মেট্রিক্সটা কি আদৌ কি আমরা পাবো কি না সেটা কি সম্ভব কি না নতুন মেট্রিক্স তৈরি হবে কি না এখন সেটা বলছে আর কি তারপর যদিও পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে এই মেট্রিক্সের ক্রম কত তারপর ক্রম পাওয়া যাওয়ার পরেও কি তার ক্রমটা কত সেটা বলছে যে এই মেট্রিক্সটার ক্রমগত যদি নতুন মেট্রিক্স গঠিত হয় তাহলে এই মেট্রিক্সের ক্রমগত তো তাহলে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে কি আছে এ আছে তারপর এখানে কি আছে আমরা প্রথমে ব্র্যাকেট নিয়ে চিন্তা করব ব্র্যাকেটের মধ্যে কে আছে ব্র্যাকেটের মধ্যে ট্রান্সপোস অফ এ প্লাস বি আছে তো এখানে কিন্তু আমাদের শুধু এ আছে তো ট্রান্সপোস মানে কি এ যদি এ মেট্রিক্সের ক্রম হচ্ছে কত থ্রি বাই ফোর আর ট্রান্সপোস অফ এ মানি কত ট্রান্সপোস অফ এ মানি হচ্ছে সারিকে কলাম কলামকে সারিতে রূপান্তর করা কি বলা হয় কি ট্রান্সপোস মেট্রিক্স অর্থাৎ এখানে সারি হচ্ছে তিন কলাম হচ্ছে কত ফোর তাহলে আমরা ক্রমটা চেঞ্জ করে দেবো তাহলে এখন আমাদের এই যেটা সারি ছিল সেটা হয়ে যাবে কলাম আর যেটা কলাম ছিল সেটা হয়ে যাবে কি সারি এটাকে তো বলে ট্রান্সপোস ট্রান্সপোস মেট্রিক্স মানে কি সারি এবং কলাম সঙ্গে কি করা চেঞ্জ করে দেওয়া তো অবশ্যই সারি যদি কলাম হয়ে যায় কলাম যদি সারি হয়ে যায় তাহলে তাদের ক্রমও চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ ফোর হয়ে যাবে সারি আর থ্রি হয়ে যাবে কি কলাম তারপর আমরা এটা কাজ করি তাহলে সুতরাং আমরা এ টি প্লাস কত বি আমরা এটা নিয়ে কাজ করি তাহলে আমরা দেখি এ টি এর ক্রম কত ফোর এত যোগ বি এর ক্রম কত বি এর ক্রম কত ফোর বাই থ্রি তাহলে আমরা কিন্তু জানি দুইটা মেট্রিক্স তখনই যোগ করা সম্ভব যখন তাদের ক্রম সমান দেখেন তো এখানে এ এর ক্রম কত ফোর বাই থ্রি বি এর ক্রম কত ফোর বাই থ্রি অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম এই মেট্রিক্সটার ক্রম কত হবে ফোর বাই থ্রি কারণ মেট্রিক্স দুইটা মেট্রিক্সে যোগ করলে দুইটা মেট্রিক্সের সেম ক্রমই ক্রম ক্রম উৎপন্ন হয় যেমন এখানে এ টি প্লাস এত যেমন দুইটা মেট্রিক্সের ক্রম সমান তাহলে যোগ করা যাবে যোগ করার পরও তাদের ক্রমটা কত থাকবে তাদের ক্রমটাও কি থাকবে সেম থাকবে এটা যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে একই কথা কি প্রযোজ্য তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এ টি প্লাস বি এর ক্রম কত ফোর বাই থ্রি তাহলে সুতরাং আমাদের কি আছে এখানে সি যোগ কত এ টি যোগ কত বি তাহলে তাহলে আমরা কি দেখব তারপর সি এর ক্রম কত এখানে সি এর ক্রম দেওয়া আছে ফাইভ বাই ফোর সি এর ক্রম কত দেওয়া ফাইভ বাই ফোর আর এই যে পুরোটার পুরোটার ক্রম কত দেওয়া আছে কে বলতে পারে পুরোটার ক্রম দেওয়া আছে কত গুণ এর গুণ এটা পুরোটার ক্রম দেওয়া আছে কত ফোর বাই থ্রি তাহলে দেখলাম আমরা এই যে এ সি এর ক্রম হচ্ছে এত এটার ক্রম কত এত তাহলে আমরা বলছিলাম কি দুইটা মেট্রিক্স তখনই যোগ করা যাবে দুইটা মেট্রিক্সকে তখনই সরি তখনই গুণ এখানে গুণ আছে তখনই গুণ করা যাবে যখন তাদের কলাম সংখ্যা প্রথম মেট্রিক্সের কলাম সংখ্যা দ্বিতীয় মেট্রিক্সের সারির সংখ্যা সমান হয় আচ্ছা এখানে দেখুন তো প্রথম মেট্রিক্সের কলাম কত এখানে প্রথম মেট্রিক্সের কলাম হচ্ছে ফোর দ্বিতীয় মেট্রিক্সের সারি কত দ্বিতীয় মেট্রিক্সের সারিও কত ফোর তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এখানে দুইটা মেট্রিক্স যদি আমরা গুণ করি গুণ করার ক্ষেত্রে আমাদের ওই যে কন্ডিশনটা একটু আমরা কি ফুলফিল করে নিই কন্ডিশনটা সে ফিল আপ করে কি না ফুলফিল করে কি না এখানে প্রথম মেট্রিক্সের কলাম সংখ্যা আর দ্বিতীয় মেট্রিক্সের সারি সংখ্যা সমান তাহলে আমরা কি বলতে পারবো এই মেট্রিক্সটা যে এই যে এটা গুণ করা পসিবল তাহলে আমার প্রথম প্রশ্নটা হয়ে গেছে যে দুইটা এই যে সি গুণ এ টি প্লাস বি এই মেট্রিক্সটা গুণ করা কি পসিবল তারপর বলছে যদি গুণ করা পসিবল হয় এই মেট্রিক্সটার এই মেট্রিক্স এই মেট্রিক্স মানে এই যে সি প্লাস এত এটা তো একটা নতুন মেট্রিক্স তৈরি হবে গুণ করার পর তাহলে ওই মেট্রিক্সের ক্রম কত তাহলে আমি আপনাদের একটা সূত্র ছোট্ট একটা
তারপর হচ্ছে এম গুণ এন যদি এ দুইটা মেট্রিক্সকে আমি গুণ করি একটা মেট্রিক্সের ক্রম হচ্ছে কত পি গুণ এম আটা কত এম গুণ এন তাহলে আমাদের গুণ করলে কি হয় নতুন কি মেট্রিক্স তৈরি হয় নতুন যে মেট্রিক্সটা তৈরি হবে তার ক্রম হবে এখানে এ এম এম বাদ হয়ে যাবে থাকছে কত পি গুণ এন অর্থাৎ এ দুইটা মেট্রিক্স গুণ করার ফলে নতুন যে ক্রম তৈরি হয় পি গুণ এন সূত্রটা সিম্পল এখান থেকে কলম বাদ যাবে আর এখান থেকে রো বাদ যাবে সেম সেম জিনিসগুলো বাদ যাবে ঠিক ততরূপ এখানে আমাদের এখানে কোন জিনিসটা সেম এখানে কলাম সেম এখানে শাড়ি সেম এখানে কি কলাম সেম শাড়ি সেম তাহলে এই দুইটা কি হবে দুইটা বাদ যাবে ফোর ফোর বাদ যাবে থাকতেছে কত ফাইভ গুণ থ্রি মানে ফাইভ বাই থ্রি অর্থাৎ সি যোগ এটি প্লাস কত বি ই মেট্রিক্সের ক্রম হচ্ছে কত ফোর বাই থ্রি তাহলে প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটা মেবি ভুয়েটে আসছে তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে মেট্রিক্সের বিভিন্ন কোশ্চেনগুলো ক্রিটিক্যাল কোশ্চেনগুলো আপনি একটু টেকনিকের সাহায্যে মানে কিছু বেসিকের সাহায্যে আপনি সহজে কি করতে পারবেন সমাধান করতে পারবেন তারপর একটা একটা প্রশ্নে আলোচনা করি আলোচনা করার পর আমরা লাইভ শেষ করে দেব আর আপনারা অবশ্যই লাইভটা শেয়ার করবেন যাতে আপনাদের বন্ধুরা দেখতে পারে আর এই করোনার সময়ে অনলাইন হচ্ছে আপনাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষক অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা নিতে হবে আপনাদের বাসায় বসে থাকলে হবে না বাসায় বসে থাকা মানে বোকামি আপনার এই দুনিয়া হচ্ছে কম্পিটিশন যত বেশি কম্পিটিশন করতে পারবেন তত বেশি নিজেকে আপনি কি করতে পারেন কোপ আপ করতে পারবেন পৃথিবীর সাথে মানে যে কোনো পরিস্থিতি আপনি কি করতে পারবেন কোপ আপ করতে পারবেন তাহলে লাস্ট যে প্রশ্নটা সেটা আলোচনা করব যেমন এ একটা মেট্রিক্স দেওয়া আছে তার ক্রমটা হচ্ছে মেট্রিক্সটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি তার ফোর ফাইভ সিক্স এ মেট্রিক্সের এ মেট্রিক্সটা মেট্রিক্সের মান হচ্ছে তো তারপর বি এ বি মেট্রিক্সের মান হচ্ছে কত ফোর তারপর হচ্ছে কত সিক্স মাইনাস ওয়ান তারপর সি মেট্রিক্সের মানটা দেওয়া আছে কত ওয়ান টু মাইনাস ফাইভ সিক্স এই হচ্ছে আমাদের একটা প্রশ্ন মানে মেট্রিক্সগুলো দেওয়া আছে এ মেট্রিক্স দেওয়া আছে বি মেট্রিক্সের মান দেওয়া আছে সি মেট্রিক্সের মান দেওয়া আছে আমার প্রশ্নের মধ্যে বলবে এ বি গুণ সি এ মেট্রিক্সটার মান নির্ণয় করো তাহলে এ মেট্রিক্সটার মান আমরা কীভাবে নির্ণয় করব তাহলে এ মেট্রিক্সটা আমরা নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই আমরা খেয়াল করব আমরা তো জানি সর্বপ্রথম কার কাজ করতে হয় ব্র্যাকেটের কাজ করতে হবে প্রথমে আমরা কি করব এ গুণ বি এর কাজটা করব তারপর এটা কাজ করার পর যে মেট্রিক্সটা পাবো সেটাকে আবার কার সাথে গুণ দেবো সি এর সাথে গুণ দেবো তাহলে আমরা করি তাহলে এ মেট্রিক্সের মান কত ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এ মেট্রিক্স তারপর বি মেট্রিক্সের মান কত বি মেট্রিক্সের মানটা দশ কত ফোর সিক্স মাইনাস ওয়ান তারপর সি মেট্রিক্সের মানটা কত আছে সি মেট্রিক্সের মানটা দেওয়া আছে ওয়ান টু সিক্স মাইনাস ফাইভ সিক্স তাহলে প্রথমে আমাদের কার কাজ ব্র্যাকেটের কাজ আমরা এটার কাজটা করে নিই তাহলে আপনারা তো জানেন কিভাবে গুণ করতে হয় প্রথমে এটার সাথে এটাকে গুণ করব ওয়ানের সাথে ফোরকে গুণগুলি কত হয় ফোর তারপর আমরা এইভাবে আগাবো ওয়ানের পরে কী আছে টু টু এর সাথে কারে গুণ করবো ফোরের নিচে যে আছে তাকে গুণ করব অ্যান্ড টু এর সাথে সিক্সে গুণ দিলে কত হয় টুয়েলভ টুয়েলভ লাগবো তারপর আমরা এগিয়ে যাবো দেখবো থ্রি আছে এটা নিচে কী আছে মাইনাস ওয়ান আছে তার থ্রি এর সাথে মাইনাস ওয়ানটা এটা সূত্রটা অবশ্যই কি প্লাস তারপর থ্রির সাথে মাইনাস ওয়ানকে গুণ দিলে কত হয় মাইনাস কত সূত্রের প্লাস আর এখানে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি হয় তাহলে এটার কাজ শেষ এই যে এটার কাজ শেষ তারপর আবার অন্য পাবার নিচে যাই নিচে আবার অন্য পাবার এভাবে আগাবো আবার কি এভাবে আগাবো নিচের দিকে আগাবো আর এখান থেকে কি পাশাপাশি আঁকাবো ফোরের সাথে কার গুণ করবো ফোরের সাথে ফোরের গুণ ষোলো সূত্রের যোগ চারের সাথে কার গুণ দেবো চার চার চারশো কত পাঁচশো কত তিরিশ তিরিশ তারপর আমরা কি ছয়ের সাথে মাইনাস ওয়ানকে গুণ দেবো তাহলে মাইনাস সিক্স সিক্স তার এখানে আছে কত ওয়ান টু মাইনাস ফাইভ সিক্স তাহলে এখানে করলে কি হয় এখানে করলে হচ্ছে মেবি তেরো চল্লিশ 
আপনারা কাউন্ট করে নেবেন আমি জাস্ট দেখে দেখে লিখে দিচ্ছি তারপর এখানে কি আছে এখানে আছে ওয়ান টু মাইনাস ফাইভ সিক্স আছে তারপর আমরা দেখব এটার সাথে এটা গুণ করবো তাহলে আমরা কিন্তু টেস্ট করে নিব দুইটা মেটিস কখন গুণ করা যায় যখন তার কলম সহ কলম কত এক এখানে এই প্রথম মেটিস কলম সহ দ্বিতীয় সাড়ে সংখ্যা প্রথম সহ কলম সহ কত ওয়ান দ্বিতীয় মিনিটের সাড়ে সংখ্যা কত ওয়ান এটা ওয়ান তাহলে এটা গুণ করা যাবে তাহলে গুণ করলে কি হয় দেখেন গুণ করলে হচ্ছে আমরা তেরোর সাথে একবার এটাকে গুণ দেবো তেরোর সাথে আবার এটাকে তেরো সাথে এটাকে তাহলে তেরোর সাথে ওয়ানকে গুণ দিলে হয় কত তেরো একটু স্পেস দেবো তেরোর সাথে আবার কাকে গুণ দেবো টুকে গুণ দেবো তেরো দেবো না কত ছাব্বিশ তেরোর সাথে আবার মাইনাস ফাইভকে গুণ দেবো তেরোর সাথে ফাইভকে গুণ দিলে পাঁচ তেরো কত পঁয়ষট্টি তারপর আবার নতুন কলাম যেহেতু তাতে একটু স্পেস হবে তেরোর সাথে আবার ছয়কে গুণ দিলে কত হয় মেবি আটাত্তর তারপর আমরা কি করব নিচে চলে যাব চল্লিশের সাথে ওয়ানকে গুণ দিলে কত হয় চল্লিশ চল্লিশের সাথে দুইকে গুণ দিলে যেহেতু নতুন কলাম তাহলে আমাদের অবশ্যই স্পেস দিতে হবে চল্লিশের সাথে টুকে গুণ দিলে হয় আশি চল্লিশের সাথে মাইনাস ফাইভকে গুণ দিলে কত হয় চল্লিশের সাথে মাইনাস ফাইভকে গুণ দিলে হয় মাইনাস দুইশো মানে টু হান্ড্রেড চল্লিশের সাথে ছয়কে গুণ দিলে কত হয় চল্লিশের সাথে গুণ দিলে দুশো চল্লিশ তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে গুণ করতে হয় অবশ্যই আপনারা টেস্ট করে নেবেন এম এটিসের কলম সংখ্যা কত এক দুই তিন ধীরে মিশে সারি সংখ্যা এক দুই তিন তাহলে এটা গুণ করা যাবে এবি গুণ করা যাবে তারপর আমরা যে রেজাল্টটা পাবো সেটার সাথে আবার কি সি গুণ করা যাবে কারণ এম এটিসের কলম সংখ্যা ওয়ান এম এটিসের সারি সংখ্যা কত ওয়ান কলম সংখ্যা সারি সংখ্যা সমানালি গুণ করা যাবে তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে মেট্রিক্সের গুণ করা যায় দুই বা ততোধিক রাশির ক্ষেত্রে তাহলে আমি আপনাদের একটা বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি কাজটা খুবই সিম্পল যেমন এ একটা মেট্রিক্স নতুন একটা প্রশ্ন আর কি এ একটা মেট্রিক্স তার মানগুলো দেওয়া আছে কত ওয়ান ওয়ান থ্রি টু টু জিরো থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপর কত ওয়ান মেট্রিক্স দেওয়া আছে তারপর আই একটা মেট্রিক্স আই হচ্ছে কি আইডেন্টিটি অবেদক এখানে আমরা সবসময় মনে রাখবেন এখানে এম ইটিসের ক্রম কত থ্রি বাই থ্রি অবশ্যই আয়ের ক্রম কত হবে থ্রি বাই থ্রি হবে কারণ কি আমি বলছি তাহলে অবেদকের মনে আছে অবেদক কাহাকে বলে যে এম ইটিসের প্রধান কোনো রূপাদানগুলো শুধু ওয়ান 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 যে মেট্রিক্সের প্রধান কোনো রূপাদানগুলো সেম মানটা কত ওয়ান থাকবে তাকে বলো অবেদক তো এই মানটা দেওয়া আছে তাহলে আমাদের বের কর বের করতে হবে এ স্কোয়ার যোগ এ স্কোয়ার মাইনাস কত টু এ মাইনাস কত টু আই এর মান কত তাহলে তো এটা একদম সিম্পল তাহলে এটা আমরা কিভাবে করব প্রথমে আমরা কি করব এই যে আমি একটু ভেঙে দিই এ গুণ এ তাহলে আমরা এ দুইটা মেটিসে কী করবো গুণ করব তারপর এ মেটিসের সাথে আমরা কী করে দেবো এই মেট্রিক্স টু গুণ করে দেব সবসময় মনে রাখবেন যদি মেট্রিক্সের এখানে যদি টু থাকে তো টু কিন্তু প্রত্যেকটা উপাদানের সাথে গুণ হবে অর্থাৎ দুই একে দুই তিন দু গুণের ছয় চার এবার প্রতিটা উপাদানের সাথে কি হবে গুণ হবে তাহলে টু এ মাইনাস কত টু আই টু আই বসায় দেবো বসায় দেওয়ার পরে গুণ তো আপনারা জানেন তাহলে আপনারা কী করবেন এটা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন কিভাবে কাজ করতে হয় এস ডাবলু তাহলে আমি আরেকটা জিনিস বুঝেছি যখন কোনো একটা মনে করেন এ একটা মেট্রিক্স এটা মানে কত ওয়ান টু ফাইভ সিক্স যদি আমি এম এটিস দুই গুণ দিই টু এ মানে কত টু গুণ এত ওয়ান টু ফাইভ সিক্স অর্থাৎ এই টু প্রতিটা উপাদানের সাথে গুণ হবে মনে মনে রাখতে হবে যদি কোনো মেটিসের সাথে আপনার কোনো কিছু গুণ দেন ওই গুণের অর্থ হচ্ছে ওই গুণ ওই উপাদানটা প্রতিটি মেটিসের প্রতিটি সঙ্গের সাথে কী হবে গুণ হবে যেমন দুই একে দুই দুই দুগুণে চায় আবার পাঁচ দোকানে দশ ছয় দোকানে কত বারো তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন মেট্রিক্সের সাথে যদি কোনো কিছু গুণ দেন তাহলে যে সংখ্যাটা গুণ দেবেন এটা মেটিসের প্রতিটি উপাদানের সাথে কী হবে গুণ হবে তাহলে আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন এটা বাসার কাজ থাকলো তো আজকে এ পর্যন্ত থাক লাইফ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে কিছু কথা আজকে মেবি আজকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট দিয়েছেন দিয়েছে কারো কারো ফলাফল হতে ভালো হয়েছে তাদেরকে কংগ্রেচুলেশন যাদের ফলাফল ভালো হয়নি তাদের কখনই মন খারাপ করার কিছু নেই কারণ আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন হয়তো আল্লাহ আপনার জন্য ভালো কিছুই রেখেছেন তার জন্য হয়তো আপনি এই স্টেপটা পার হতে পারেননি কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি ফিল করবেন যে আল্লাহ আমি ওই স্টেপে 
ওই যে এসএসসি পরীক্ষাতে ফেল করার কারণে আমি আজকে এত একটা ভালো পজিশনে আসছি আসলে ফিউচার ফিউচার তো জানে আল্লাহ তার সবসময় ভরসা রাখবেন আল্লাহর উপর মন খারাপের কোনো কোনো মানে নেই নতুন উদ্যম নিয়ে আবার শুরু করেন যে আমাকে পারতে হবে সবাই পারলে আমি কেন পারবো না এভাবে আপনার নতুন উদ্যম নিয়ে শুরু করেন ইনশাল্লাহ আপনারও ভালো করবেন আর কখনো হতাশ হবেন না আসলে আমাদের জীবনে সফলতা হতাশা নিয়েই আমাদের জীবন কথা আছে ফেলুয়ার ইজ দ্য ফিলার অফ সাকসেস অর্থাৎ আপনি ব্যর্থ না হলে সফলতার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবেন না ব্যর্থ হন ব্যর্থতায় মানুষকে উন্নতি দিকে নিয়ে যায় তো আশা করি যারা রেজাল্ট খারাপ করেছেন তারা কখনই আপসেট হবেন না আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন পরিশ্রম করুন ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো ফলাফল করবেন কারণ পরিশ্রমী মেধাবীরা পৃথিবী জয় করতে পারে কখনো মেধাবীরা পৃথিবী জয় করতে পারে না পরিশ্রমের সাথে যদি আপনার মেধা থাকে অথবা মেধার সাথে যদি পরিশ্রম থাকে তাহলে আপনি কিন্তু কী করতে পারবেন পৃথিবী জয় করতে পারবেন সো এসএসসির রেজাল্টটা তো সামান্য লাইফ তো পড়ে আছে অনেক দূরে ঠিক আছে জীবনকে গড়ুন আর এসএসসি রেজাল্টটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই নতুন করে শুরু করুন ইনশাল্লাহ ভালো করবেন তো আপনাদের কাছে আমার এটি অনুরোধ ঠিক মতো পড়ন সময় দেন ঠিক আছে সময় দিলেই আপনি ভালো ফিডব্যাক পাবেন আপনি সময় দিবেন না রেজাল্ট খারাপ করবেন মন খারাপ করবেন সেটা তো কোনো যুক্তি হতে পারে না সময় দেন শ্রম দেন পরিশ্রম করুন টিচারদের পড়াগুলো ঠিক মতো মন মনোযোগ দিয়ে দেখুন শুনুন চর্চা করুন ইনশাল্লাহ ভালো করবেন তো আজকে লাইফ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ